臣妾方海氏参见陛下。平身。来的正好，青海宫说你自幼逢仙，可众亲却多有疑问，不愿相信。你可有佐证？回禀陛下，只要一碗清水，海氏便能自证清白。成。方氏幼时逢仙是真，他亦是男装入朝啊！青海公有心隐瞒在前，二人合谋私放逆贼方卓英在后。如今再现方氏给陛下，处处皆为青海公私欲，恐有不可告人之目的，还请陛下明鉴。请陛下明鉴。哲荣妃这一笑，是什么意思啊？回禀陛下，每次这些大臣们言之凿凿的指责青海宫，我便很好奇：若青海宫真如你们所说如此不忠、大奸大恶，怎么还没将你们这些所谓的忠臣铲除呢？反而每次都是为了保全你们的名声而自行请罪。哼，不过是佞臣手段，你懂什么？手段这些，我自然是不懂。我自幼便跟随青海公习武读书。青海公一直教育我，让我不要视年幼的境遇为祥瑞，因为在大征，有明君之事才是最大的祥瑞。若陛下需要我，我便是祥瑞；陛下不需要，我便是死士。既是死士，一把黄土埋了便是，哪有什么道理？忠于陛下。才是唯一的道理。哼，青海宫好手段，真真为小人与女子难养也。臣等不及方氏灵力，却也不会相信你们这样颠倒黑白。青海宫的手段，你自然是不懂。且不说青海宫有从龙之功，就近几年这几次大战，击退胡库人，守护边疆。是谁带军浴血奋战？是你，是你，还是青海公？不知诸位有没有去过黄泉关？在那里，胡库人也好，泥华罗人也好，祝年人也好，只要陛下不准许，没有一个人可以入关。守在那里的将领，只要没有命令。谁都不许离开，这是青海宫给我们下的死令。若是烈火通天，烧了黄泉关，我们便烧死；若是浮冰洪水淹没了黄泉关，我们便淹死。没有一个人可以离开。在那里的将士，豁了性命守护的是什么？是让你们如今安然的在这里质问青海宫吗？当然不是。我们为的是大征的安宁，百姓的安宁。青海公将待陛下之心言传身教，海氏不敢向陛下隐瞒，亦不敢向天下人隐瞒。可若是让天下人知道，如此爱国良将，在朝廷上陷入如此境遇，怎能不叫大征的将士们寒心，叫天下人寒心？陛下，青海宫战功累累，一生清贵，而方氏一时用命博功绩，臣惭愧
。这群小人，青海宫上战场时倒不说什么，下了战场便往死里枪毙。以后谁还敢豁了命去打仗？是是是是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，退朝！退朝！陛下圣明，功过陛下，下路难，下路难飞，愿我大征千秋万载。陛下何必让陈荣飞上朝？那是他自己选的。就算以为自己被你利用，被你欺骗，他也仍要护着你。陛下不该让他自己选的，他如今跟臣不能牵扯太多。见面，你不要低看了方海石对你的情谊。就算朕不告诉他，他知道你现在处境艰难。他也会想着法子来护着你。正因为如此，臣更不能连累他呀。哪怕只有一刻，放过自己好吗？那陛下呢？你愿意放了舒荣飞，放过自己吗？舒荣飞跟方海是不一样。不，都是一样的。这些日子。臣在旁看，舒荣飞对陛下用情颇深，陛下怪他，不肯原谅他，是因为陛下对他动了真心。陛下有没有想过，当年你我在宫中，尚算不得举步维艰，但日子也不好过，何况舒荣飞，祝辇视他为棋子，他在大征无人可以依靠，有人在暗处盯着他，令臣中毒之事，真的不能怪他。何况除了他，也会有旁人。建明，让朕再想想。